Roland Gory, je vous remercie énormément d'avoir accepté euh, l'invitation de Lacan Web Télévision. Euh, vous êtes professeur honoraire de psychopathologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille, une chaire de philosophie à l'École des sciences philosophiques et religieuses de l'Université Saint-Louis à Bruxelles, euh, psychanalyste, membre d'Espace Analytique. Vous êtes initiateur en décembre 2008-2009, disons, avec Stéphane Chédry de l'Appel des Appels et l'actuel président de l'association Appel des Appels. Vous avez une chaire à vif à l'École d'art de la Cambre de Bruxelles et vous avez publié un nombre incalculable d'ouvrages. J'ai été, je suis tout à fait sidéré et participé à un nombre important d'ouvrages. Bon, je vais en citer quelques-uns. Euh, la dignité de penser, parce que dans le, votre dernier ouvrage, vous revenez à cette question de penser, notamment connecté avec Anna Arendt, ça me semble crucial, hein, la dignité de penser, euh, au lien qui libère. Euh, et puis, euh, vous avez aussi euh, publié « La fabrique des imposteurs euh, »,« La nudité du pouvoir »,« Homo drogus euh, », et puis « Et si l'effondrement avait déjà eu lieu ?» L'étrange défaite de nos croyances, paru le 3 juin 2020. Alors, il me semble qu'il y a une diagonale dont on pourrait prendre pour centre l'appel des appels, 2008-2009, qui visait à inviter les professionnels du soin, de la justice, de la culture, de l'enseignement à se rassembler, à échanger. Ça, je trouve très important, à échanger, c'est-à-dire qu'un dialogue s'ouvre autour de ces questions à échanger pour réagir et s'opposer aux logiques de normalisation et d'évaluation. Ça, c'est 2008-2009. Il me semble que là, on a un premier rebond de ce qui déjà s'amorçait en 2003. Hein euh, effectivement, vous aviez déjà, dès 2003-2004, alerté sur ce qui était en train de se passer. Et euh, je me souviens aussi de, de l'ouvrage publié en 2004 par, par Jacques-Alain Miller et, et Jean-Claude Milner, euh, « Voulez-vous être évalué ?» Voilà, on était déjà, les psychanalystes, alertions déjà de, sur ce qui était en train de se, de se passer. Et vous n'avez cessé de le faire depuis. Et aujourd'hui, 2021, euh, de façon concomitante, je, 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 je sais, là, je sais comment analyser ça euh, sans être trop interprétatif. En tout cas, il y a une proposition de loi, qui n'est pas un projet de loi, qui est une proposition de loi, déposée par le groupe Les Républicains, qui vise à produire un ordre des psychologues. Mais dans ce cas-là, le mot « ordre » est vraiment bien trouvé, puisqu'il s'agit, me semble-t-il, de mettre sous coupe réglée la profession des psychologues. Alors, est-ce que ça deviendra un projet de loi C'est une autre discussion. Néanmoins, il y a cette idée là, présente. Hein euh, et puis, une présentation extrêmement dégradante de euh, la qualité de psychologue. Ça, c'est très étonnant, euh, où on y retrouve notamment des bioénergéticiens, des chromothérapeutes. On Ils choisissent à la marge quelque chose qui vise la totalité de la profession discréditer la totalité de la profession. Là, il me semble qu'il y a quelque chose à entendre. Nous sommes psychanalystes, nous entendons les signifiants qui sont employés. Là, il y a un point qui me semble très important. Et en même temps que ça, et là, je dois dire que là, euh, on n'est pas dans le débat, c'est un arrêté, donc il a été signé, nous le contestons, et nous allons le contester au Conseil d'État, mais nous le contestons. Hein c'est arrêté qui, quand même, euh, parle d'experts, et dans cette expertise euh, qui vise les, uniquement les troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire tout est réduit à la question neurodéveloppementale, vous alertiez déjà sur ces questions-là, et euh, s'appuyant uniquement sur des thérapies cognitives ou comportementales de la remédiation neuropsychologique et cognitive et de la psychoéducation, exit l'inconscient, exit le sujet, euh, exit la parole, euh, réduction du sujet à l'inconscient. Vous vous en êtes tout de suite emparé, vous avez fait un communiqué avec euh, l'appel des 39 et euh, le printemps de la psychiatrie pour dénoncer euh, euh, ce qui était en train de se jouer. Voilà, alors je trouve, première question, la diagonale 2003-2021 avec l'appel des appels vraiment qui, qui, qui se pose là. Est-ce que vous pensez que cette diagonale euh, est opérante ou euh, c'est un peu abusif de, de repérer cette diagonale Bien, merci beaucoup, Laurent Dupont, de me recevoir et je me réjouis effectivement de la possibilité d'échanger avec vous 
sur cette diagonale, je pense qu'il y a une très grande pertinence à, à exhumer en quelque sorte euh, cette diagonale de l'ensemble des mouvements et des pratiques sociales et politiques et culturelles qui se développent depuis une vingtaine d'années. Et effectivement, déjà à cette période-là, 2003-2004, nous avions, avec Jacques-Alain Miller et l'École de la cause, mené ensemble un combat au moment de ce qu'on a appelé l'affaire Accoyer, c'est-à-dire effectivement la législation, la régulation et la normalisation de la psychothérapie, à quoi d'ailleurs la loi n'est pas parvenue, puisqu'elle a été obligée de se rabattre sur l'accès à un titre de psychothérapeute, ce qui est radicalement différent, bien sûr, de la définition du statut de l'acte psychothérapique ou du statut du psychothérapeute. Alors, 2003, c'est aussi un moment assez important, puisque c'est le moment où j'ai été mandaté par mon président de l'Université de Marseille, Jean-Marc Fabre, missionné auprès du doyen Berland de la fac de médecine, pour répondre à une demande du ministre Jean-François Mattei, qui était de pallier à la pénurie probable de psychiatres et de pédopsychiatres, et donc de donner un complément de formation aux psychologues afin qu'ils viennent prendre la, se mettre à la place, si vous voulez, des psychiatres et des pédopsychiatres qui, en 2012, devaient à 40% être partis à la retraite. Donc, si vous voulez, c'était déjà dans l'air, et d'une certaine manière, ça a déjà été commencé, alors moins peut-être avec les psychologues qu'avec des médecins généralistes, ou avec des infirmiers de pratique avancée, où l'attente, c'est de faire, si vous voulez, des économies. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez aujourd'hui le rapport IGAS, qui est un rapport extrêmement important d'octobre 2019, puisqu'il prépare l'arrêté que nous avons eu en mars-avril 2021, vous verrez que la grande argumentation, comme dans le rapport d'ailleurs de la Cour des comptes sur le parcours en psychiatrie, la grande argumentation, c'est que ça ne vous coûtera rien. Donc, il faut faire en quelque sorte des économies. Et comment est-ce qu'on va faire des économies En créant des espèces de sous-officiers de santé mentale euh, à même de prescrire. C'était d'ailleurs dans le projet euh, de, euh, justement de, de 2003, de prescrire des médicaments, de répondre aux dépressions dites existentielles face euh, en quelque sorte à la grande pathologie euh, de la santé mentale qui restait bien sûr le monopole des psychiatres et des euh, pédopsychiatres. Alors oui, déjà en 2003, j'avais insisté aussi sur ce point, après avoir consulté un certain nombre de psychologues, de syndicats de psychologues, de psychiatres, de psychanalystes, j'avais insisté sur ce point que les psychologues ne souhaitaient pas entrer dans le code de la santé parce que le champ même de notre discipline excède la santé. Vous savez, très la... important. Ce point est très important, là, ce que vous venez de dire. Oui, bah, il va de soi que la psychologie euh, est une discipline rhapsodique qui va de la primatologie jusqu'à la psychanalyse, en passant, ou en tout cas la psychopathologie orientée par la psychanalyse, en passant par la psychologie sociale des organisations, en passant par la psychologie du développement, voire la neurobiologie du comportement. Donc, si vous voulez, créer un conseil de l'ordre me paraît de toute façon une opération, je dirais, un petit peu délirante. Mais effectivement, elle correspond à la mise en place de nouvelles agences technocratiques de régulation des professions et de prolétarisation des praticiens. C'est quand même ça. Et là, incontestablement, ça ne concerne pas que la psychologie. Ça ne concerne pas que la psychanalyse, voire le soin, voire la médecine, ça concerne l'ensemble des professions, c'est-à-dire que face en quelque sorte à l'ossature de la grande administration des services publics, on met en place un peu, je suis désolé de cette comparaison, mais elle a été faite par mon ami l'historien Johan Chabouteau, un peu à la manière dont les nazis ont installé des agences partisanes qui venaient doubler la fonction publique en Allemagne. Et de la même manière, aujourd'hui, on va multiplier les, les, les ARS, les HAS, les, les, les ARES, l'agence, etc. On a toute une flopée d'agences qui finalement court-circuitent un peu le, le parcours traditionnel de la fonction publique pour pouvoir modeler en quelque sorte les pratiques et les statuts selon la politique du monarque, pour aller très vite. Alors, 2003, 
c'est ça, incontestablement. Le projet, d'ailleurs, alors moi j'avais fait un projet, il est sur le net, on peut, peut s'y référer, un projet qui n'était pas un projet de dégradation et de dévaluation des psychologues, des psychanalystes, des, des, des psychiatres, etc. C'était au contraire le, le souci de s'appuyer sur des équipes de recherche pour développer une formation à un niveau un peu plus élevé que le master, disons au niveau d'un doctorat, pour aller très vite, et une école de praticiens du choix psychique qui a échoué face à la volonté de certains PUPH de psychiatrie de cantonner justement les psychologues à une formation qui devrait être pour eux essentiellement une formation, je dirais, et chimique et comportementale. Alors pourquoi comportementale C'est tout à fait dans la culture du néolibéralisme, c'est le sujet réduit à la somme de ses comportements. Donc c'est un sujet qui, qui n'a plus d'histoire, c'est un sujet euh, qui euh, n'a plus euh, d'inconscient, qui n'a même plus d'espace psychique et dont euh, la parole est, si j'ose dire, un, un, un surplus qui ne sert pas à grand-chose. Il n'entre pas, il pas dans le moral utilitaire du néolibéralisme. Alors, C'est un sujet, excusez-moi juste une seconde, c'est un sujet du coup qui est pris, si je vous suis bien, plutôt dans, je reprends le mot euh, d'Éric Laurent, bureaucratie sanitaire, le vôtre techno euh, euh, technocratie, c'est-à-dire quelque chose qui… qui, qui au-delà de l'idéologie euh, qui serait front contre front, euh, TCC, psychanalyse, c'est bien une bureaucratie sanitaire qui se met en place, que, que vous avez repérée dès 2003, euh, avec des antennes un peu partout qui, qui morcellent le lien social. Oui, c'est une bureaucratisation de l'existence. Il faut dire que c'est une technocratisation de l'existence. La technocratie dont je parle, ça n'est pas simplement la superstructure des institutions. La technocratie, c'est dans le grain le plus ténu de notre vie quotidienne, c'est-à-dire, en quelque sorte, une prescription des comportements par un mode d'emploi qui serait, en quelque sorte, déversé par des experts. Et là, vous avez le modèle, vous savez, c'est toujours le même modèle, c'est le modèle de Taylor. J'avais fait un papier dans Libération, euh, disant que le spectre de Taylor hante toujours le monde du travail. Ça n'est pas particulier, encore une fois, euh, aux psychologues ou même euh, à, à la médecine. Cette technocratisation, euh, elle, elle est dans tous les métiers. Dans tous les métiers, vous avez une fragmentation des tâches, vous avez une rationalisation de ces tâches, une technicisation des actes qui sont prescrit par des soi-disant experts, des soi-disant et supposés savoir. Donc, vous avez le modèle de Taylor de 1911, lequel modèle, il ne faut pas l'oublier, est un modèle qui se déduit de l'observation du travail des esclaves dans les champs de coton. Donc, vous voyez, c'est... En gros, il s'agit, et il faut lire, il faut absolument lire l'Organisation scientifique du travail, et surtout la préface de Le Châtelier. La préface de Le Châtelier est extraordinaire. Il dit enfin, grâce à cette Organisation scientifique du travail, on va pouvoir se passer de toutes les lois sociales qui ne sont pas naturelles, comme celle de l'égalité, n'est-ce pas Comme celle de la liberté, etc. On va enfin laisser tomber les vieilleries, les vieilles lunes des révolutions de 1789 et de 1848. On va passer aux choses sérieuses, une économie qui serait naturelle. Et c'est toujours le même naturalisme économique qui vient faire jonction avec les dispositifs de technocratisation et de bureaucratisation. Et je crois qu'il faut vraiment l'entendre, ça. C'est vrai à tous les niveaux professionnel, ce n'est pas seulement la médecine, ce n'est pas seulement la psychiatrie, ce n'est pas seulement la psychologie, c'est aussi, bien sûr, la culture, c'est aussi la justice, c'est aussi la recherche, c'est aussi l'éducation. Le modèle de Blanquer est un modèle qui, bien sûr, est tout à fait soluble dans les différentes réformes qui ont lieu actuellement ou qui tentent d'avoir lieu dans le champ de la psychologie. Alors, 2003, mon rapport échoue face d'une part à l'opposition des PUPH de psychiatrie qui veulent en quelque sorte des sous-officiers de santé mentale à même de prendre en charge les dépressions et les difficultés de l'existence en prescrivant des médicaments et en pratiquant une espèce d'orthopédie comportementale et sociale de l'individu en difficulté. Et puis il y a l'amendement à Coyer. Donc effectivement, lorsque l'amendement à Coyer flambe, eh bien en 2004, il n'est plus possible d'envisager la moindre réforme du côté d'une formation des psychologues aux soins psychiques. C'est absolument 
Impossible. Alors, on arrive effectivement à 2008-2009, c'est-à-dire l'émergence de l'appel des appels. Je constate justement avec d'autres, n'est-ce pas, Stéphane Chédry, Barbara Cassa, Christian Laval, Majeune Del Volgo, enfin, bien, bien d'autres amis, je, je constate que ce qui se produit en psychologie et en psychiatrie et en psychanalyse qui nous a mis vent debout, eh bien, opère aussi dans d'autres champs. Et pourquoi je le constate Notamment parce que je vais présenter un livre qui est aujourd'hui d'actualité, qui vient d'ailleurs de rééditer en poche les liens qui libèrent, n'est-ce pas, en, 2000, en 2020, qui s'appelle « Exilé de l'intime vers un homme neuroéconomique, la psychiatrie et la médecine au service du nouvel ordre social ». Et donc, si vous voulez présentant cet ouvrage auprès des pédiatres, des dermatologues, des magistrats, des journalistes, des acteurs culturels, des travailleurs sociaux, des chercheurs, bien évidemment, et des professeurs, je constate que dans l'ensemble, et Jacques Laminer et Jacques Laminer l'avaient aussi bien évidemment analysé de manière très pertinente, je constate que l'évaluation et la nouvelle manière de donner les ordres sans en avoir l'air en faisant croire que cette évaluation purement quantitative et formelle en termes de score est objective et scientifique. Elle n'est ni objective ni scientifique. L'évaluation est une pratique sociale, elle n'est pas une pratique scientifique. La détermination de score à atteindre, que ce soit les impacts facteurs de revue, que ce soit la tarification d'activité à l'hôpital, que ce soit la logique d'audimat dans le milieu du journalisme, ça n'est pas objectif. C'est simplement substituer à des situations concrètes, des situations purement abstraites qui s'appellent des scores. Et on le sait, les scores invitent à la tricherie. Et c'est vrai que mon ouvrage favori des imposteurs a eu pas mal de succès là-dessus. Alors, aujourd'hui, aujourd on a, un, je dirais, un pas de plus. Et, et peut-être que le gouvernement actuel euh, réussit ce que le gouvernement de Sarkozy n'est pas tout à fait parvenu à imposer. Je crois que c'est un point qui est aussi important. Il y a véritablement une politique, et une politique, si vous voulez, qui est celle incontestablement du présentisme, d'une part, c'est-à-dire de l'amnésie et l'oubli de l'histoire. Il reviendra peut-être si on parle de mon ouvrage et de ma référence à Walter Benjamin, n'est-ce pas Et puis euh, de la réussite, c'est-à-dire le modèle spencerien, euh, les premiers de cordée, qui ne sont rien d'autre, en quelque sorte, que la nouvelle fracture, aujourd'hui, de ce que Herbert Spencer avait, euh, au tout début du XXe siècle, promu, c'est-à-dire la sélection des meilleurs, et on sait que c'est par justement la lutte de tous contre tous, et on sait que cette théorie a été recyclée, bien sûr, par les nazis, euh, parce que, bien sûr, c'était un apport théorique et philosophique considérable à leur mouvement politique, mais je crois qu'elle est aujourd'hui recyclée par les néolibéraux avec cette idée que la concurrence permet la meilleure qualité. Ce que Paul Valéry justement critiquait en disant « la concurrence permet le moindre coût, le meilleur marché, mais pas la meilleure qualité ». 